Future Minister Nikhil Chowdhury and the Kandir Khal, India Future Minister Nikhil Chowdhury, we are talking about the main topic of the day. Covid-19 is coming up, we are talking about the main topic of the day. We are talking about the main topic of the day. We are talking about the main topic of the day. We are talking about the main topic of the day. We are talking about the main topic of the day. We are talking about the main topic of the day. We are talking about the main topic of the day. We are talking about the main topic of the day. We are talking about the main topic of the day. Anda bawa nak khati denggal, bahan energi sel, rambu we, orang anda richan orang manusia ni dah orang orang kulle eat padam. Anak podo dalam, ini pakaian ini kendera makhluk orang tuh kini ner make up peri ala bil bermain nal padi kapat terkena. Kalau di luar me orang orang terindah orang beri makarikam, orang 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 kulle muner kolam bilai orang tuh kini panat ini petruk kulu dat kaka makhluk sana ner sel le sikundu kita datang moon rupee. Healthy <laughs> வருமை வருமையுடன்கல்வியன்பது Ida betul kontrak kena ni, bahasa mandu makatan pesa ini kan drum. Kuri paka, aderk uru serend anumbu waturan kuri. Inda kala paka diel, anda mana mereka lodo ina ind yeng kan drum uru retha nanggal nikelchi kaka alik tu mandiri kan drum. Kolumbu lirik kan drum uru problem mana pada sala in adi barai nanggal alik tu mandiri kan drum. Kolumbu mardane paka diel ame petir kan drum. Khairia pengal kaluri in adi barai mereka dana inggal lodo ini mandiri kan darkal. Nazira Hazanar mereka inggal lodo ini mandiri kan darkal nikelchi kulan bodu arve chukul kru. Nichee mak, inda kala pakai diye purata varagil kalbi turayan bade, uru maru bhatta thalatay noki nakaran diri kandra kala makari kandra, dha pada salai kelik kudiri mudai balanga bhatta kandra. Inda sunne lagi manar kudai kalbi nilai sambandh maka pesa bande, madhe pola kolumbu enam podo, kolumbu leri kandra varmei kotin kild wala kandra pulle kel sambandh makom nichee mak nangal pesa bande. Ninggalan mudai kelam puji monro onro, iranda ayinda puji ma ayinda monro iranda iranda puji monro onro iranda ayinda puji, ayinda monro iranda iranda in bade inggalu dha thole besi lakam nichee mak inda covid nineteen ke pinera ana. Kalvi nilai, ini mana dari rekan dengan budilah dar bi. Ina, ini YouTube kalah itu ke ni alai itu, ini program ini kalan dah kolang sejajar dengan mudah kan YouTube ini, ini dengan dia terbit dengan kolheran. March pada muntah antai ini, di dia rena pada salai hal muda pati bintana COVID-19 karena maha, adan pinner nereyap matrangkal. Pada sahle manusia kelu ane beram betul kolom matte malla mulu ulah tilu la pada manusia kelu betul ulat da erikra kel, awal kelin mana nilai maru pata dah heran dade. Oru vidya til kolom baturan erikra awal kel, sandosha ma heran dar kel. Tholil wipe kelin dri paninggal, ungal oray thali pede tu konda varme, anradam kolom ba makkali nangal oray tu konda manda, nere engad parents heran dalu kuda nere ya pers. Anradam sambadi ke kuliya berhal. Nat kuli. Nat kuli halah. Nat kuli hal ini rila. Three wheel drivers antam madri. Abang kalau orang orang sejajar macam mana boleh kemudi? Ulai itu nalla nalla eran dar kalau pulai kelir nalla engkau dapat pada salib mana orang kalau nalla eran dar kalau tan. Indah mari orang sini lelai kunjung orang abang kalau bal kelir talam balon tu bandar betul. Anja suli lelai udah nadi aha nangga indah katanya mana orang kalau pelik orang mana orang nirpan dikya bille. Kunjung orang kalau korak kalang kurut tan nangga lelai medir pak kabili itu bunur madam ni endu kondo poh mande. Anal mana orang kalau engkau asiri orang kalau udah nadi aha mana orang kalau Lakuk tebian vele kelih, mana berkelih petrol rep pada salai kali itu over berapa kali itu paputangan lelai kudu tanipu pulai kelih pohon kalbi katkara sulle lelai pada seidar kel. 
அதில் நான் உண்மையில் எங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் பிரைமரி ஆசிரியர்களோ பெ பெரிய வகுப்பு ஆசிரியர்களோ மாணவர்களுடன் டச்சில் இருந்தார்கள் காரணம் என்னவென்றால் இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த எடுக்கேஷன் கல்வி என்ற ஒரு அந்த பிள்ளைகளுடைய மூளைக்கோ அல்லது அவங்கள ஆக்கியூப்பை பண்ணி வைக்காவிட்டால் அவங்கள ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கும் அதால் மாணவர்கள் எப்போதுமே ஆக்கியூப்பை பண்ணப்பட்டார்கள் அதன் பிறகுதான் கொஞ்சம் இந்த ஃபோனில் ஆன்லைனில் நாங்கள் படிப்பு பண்ணு முயற்சி பண்ணி மாணவர்களை நாங்கள் ஆன்லைனுக்கு எடுத்துக்கொண்டோம் ஆன்லைனுக்கு எடுத்த சு சந்தர்ப்பத்தில் உண்மையாக சொல்லப்போனால் புதிதில் வாட்ஸ்அப் குரூப் என்று ஒன்று இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் குரூப் நாங்கள் ஏற்கனவே அமைத்து வைத்திருந்தோம் பாடசாலைகளின் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு குரூப் அமைச்சு வச்சுருந்தோம் அதில் இருக்கிற மாணவர்கள் கொஞ்சமாகத்தான் இருந்தாலும் ஒரு நாற்பது மாணவர்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு பதினைஞ்சு பேர் தான் அதுக்குள்ளே இருந்தார்கள் அப்போ அந்த பதினைந்து பேருக்கு தான் இந்த விஷயம் போனது அப்போ அடுத்த மத் இருபத்தைந்து மாணவர்களுக்கும் என்ன நிலைமை அப்படி இருக்கிற நேரம் ஆனால் எங்கள் ஆசிரியர்கள் கைவிடவில்லை அவங்கள் அந்த பதினைந்து பேருக்கும் விஷயங்களை அனுப்பி கொண்டு தான் இருந்தார்கள் அந்த மாணவர்களும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி கொண்டு தான் உண்மையில் நான் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் மட்டுமில்லை கொழும்பில் உள்ள பேரண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டால் கல்விக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் தங்கள் பிள்ளைகளின் படிப்புக்காக நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதமானவர்கள் அவர்கள் உழைப்பில் ஒரு பங்கை ப கல்விக்காக ஒதுக்குகிறார்கள் அது கண்கூடு அது நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் காணக்கூடும் ஏன்னா இப்போ குழம்பு மக்கள் உணர்ந்துட்டாங்க கல்வி தான் முக்கியம் அண்டு நாட்டில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்த நேரமும் எவ்வளோ அழிகள் அழிவுகள் வந்த நேரமும் சொத்துக்கள் இழந்தார்கள் ஆனால் தாங்கள் கற்ற கல்வியை இழக்கவில்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் மாணவர்கள் கல்விக்கு முக்கிய அதே அளவு பேரண்ட்ஸ் நல்லா அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து பிள்ளைகளோட கல்விக்காக அவங்கட எதையோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அவங்க இந்த ஃபோன்ஸில் டேட்டாஸ் எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து படிக்க வைக்கிறாங்க அது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு கிளாஸில் கூட கொடுத்துட்டு இன்னொரு கிளாஸ் குறைய கொடுத்த உடனே எனக்கு மெசேஜ் வருவது அந்த கிளாஸில் அஞ்சு எங்கள கிளாஸில் அஞ்சு பாடம் நடந்திருக்கு அந்த கிளாஸில் எட்டு பாடம் நடந்திருக்கு கூட எனக்கு மெசேஜ் வர அளவுக்கு அவங்க தேடி பார்க்குறாங்க அதே நேரம் கஷ்டப்படுறவங்க ஆகவே சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை இனி இல்லைன்னு கஷ்டப்படுற ஒரு பகுதியினரும் இருக்கிறாங்க அப்போ அவர்களுக்கு நாங்கள் போய் நீங்கள் இதை டேட்டா விடுங்க கட்டாயம் ஃபோனை கொடுங்கன்ட்டு எங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ண இயலாது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கு உதவி செய்தது எங்களோட பெற்றோர்கள் தான் நல்ல வசதியான பெற்றோர்கள் இதில் பங்களிப்புள்ள பெற்றோர்களுடன் நான் பேசினேன் நானே ஆன்லைனில் இப்போ ஜூம் அண்டு இந்த இந்த உண்மையாக சொல்ல போனால் இந்த ஃபோன் கையலைக்க தொலைபேசி என்பதை நாங்கள் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கை ஸ்கூலில் வைத்து மாணவிகளிட கையில் கொடுக்காதீங்க இது பிள்ளையில் விபரீத பாதை கிட்டு செல்லுது என்று சொல்லி பேரண்ட்ஸ் சொல்லப்பட்டு தடை செய்யப்பட்டது நீங்கள் கட்டாயம் கொடுக்காதீங்க உங்களோட ஃபோனை கொடுத்தாலும் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துக்கோங்க என்று சொன்ன சூழ்நிலை மாறி அந்த நாங்கள் சொல்லுவோம் கத்தி ரெண்டு விதமாகவும் பயன்படுத்தலாம் அண்டு நல்லதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் கெட்டதும் பயன்படும் இப்போ இது ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாக மாறிவிட்டது மாணவிகளுக்கோ மாணவர்களுக்கோ இது மிகவும் ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு தேவையாக மாறிவிட்டது அதே நேரம் ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த டெக்னாலஜி தெரியாது சில பேர் இன்னும் ட்ரிபிள் ஒன் ஜீரோ மாதிரி ஃபோன் ஒன்றை வச்சு யூஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தாலும் இருந்தார்கள் அப்படி இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இப்போ இந்த ஃபோன் நாங்கள் எங்களோட ஸ்கூல் ஒரு ஸ்மார்ட் ஸ்கூலில் எங்களை செலக்ட் பண்ணி இருந்தது அப்போ அவங்க சொல்லி நாங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஆஃப்டர்நூன் நிற்க வச்சு இதெல்லாம் கொண்டு வாங்கண்டு அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அதை உள்வாங்க இல்லை செய்கிறவங்க செய்தாங்க மற்றவங்க பெருசாக எடுக்க இல்லை ஆனால் இப்போ சூழ்நிலை அப்படின்னா அவ்வளோ பேரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒன்று எடுத்து அவ்வளோ பேரும் இதில் மாணவர்களுக்கு வேலை திட்டங்கள் அனுப்பி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க இதில் நாங்கள் உண்மையான எங்கட எங்கட நான் ஹைரியா மா ஆசிரியர்கள் ஹைரியா மாணவர்கள் என்று சொல்லவில்லை அனைத்து பாடசாலை ஆசிரியர்களும் மும்முரமாக நான் கேட்குறவ எல்லோரும் நேற்று முறை ஆசிரியருடன் கதைத்த வேறொரு பாடசாலை ஆசிரியை வீட்டில் உள்ள ரெண்டு ஃபோன் மூன்று ஃபோன் லேப்டாப் எல்லாமே படிப்புக்காக யூஸ் பண்ணப்படுது எல்லாரும் ஆக்கியூபை பண்ணி ஆசிரியர்களாக இருக்கிறவங்க அடுத்த வேலை திட்டங்களை செய்கிறாங்க ப்ரெசன்டேஷன் மூலம் மாணவர்கள் அவரோட பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க அப்போ அந்த அளவு இது பிரயோசனமாக இருக்கு இது இந்த பேரண்ட்ஸ் இவ்வளோ கைட்ஸும் கொடு கைட் பண்ணுற நேரம் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நான் கேட்டுக்கொண்டது பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வச்சு கேட்டுக்கொண்டது எங்களுக்கு இப்போ ஒரு ப
பெருமைப்படுறேன் இந்த பாடசாலையின் பேரன்ஸை பற்றி ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பேரண்ட்ஸோடு பேசி அவங்களுக்கு என்ன வசதி இல்லையோ டேட்டா இல்லைன்னா டேட்டா கொடுத்து எங்களையாவது ஃபோன் தேடி கொடுத்து சில நேரம் நாங்கள் ஆன்லைன் எக்ஸாம் வைக்கிற நேரம் ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளைக்கு ஃபோன் இல்லை அந்த நேரம் நான் உயர் முய இந்த உதவியை எதிர்பார்த்தது எங்கள் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கத்தில் அவங்களுக்கு அந்த பிள்ளையோட பெயரையும் கண்டாக்ட் நம்பரையும் அட்ரஸையும் கொடுத்தோன்னே அவங்க அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸை பிடிச்சி ஏதோ ஒரு வகையில் ஃபோனை கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளை எக்ஸாம் செய்ய வச்சுட்டு நிச்சயமாக இருக்கிறவே எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஞாபகம் இருக்கின்றது ஒரு பிரபலமான ஒரு அறிஞரை அண்மையில் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு தொலை நான் அதுவும் ஜூமிலே தானே அவனை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த நேரத்தில் அவர் சொல்லியிருந்த விடயம்தான் இப்பொழுது நாங்கள் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்வோம் ஆரம்ப காலங்களில் உணவு இல்லாதவர்களுக்கு உணவு வாங்கி கொடுப்போம் அல்லது ஆடை இல்லாதவர்களுக்கு ஆடை வாங்கி கொடுப்போம் பணம் இல்லாதவர்களுக்கு பணம் கொடுப்போம் ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் அந்த டேட்டாக்களின் ஊடாகத்தான் அதனை செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அதுதான் இப்பொழுது எங்களுடைய அந்த தானமாக இருக்கின்றது என்ற விடயத்தை சொல்லுனர் உண்மையில் அது ஒரு புதிய ஒரு கருத்தியலாக கூட மாறி இருக்கின்றது உண்மையில் இப்பொழுது இந்த பிள்ளைகளுடைய கல்வி நிலை மாறி இருக்கின்றது அதனோடு இணைந்ததாக இந்த வறுமையும் இருக்கின்றது வறுமையை மையப்படுத்தி கொண்டு இந்த புதிய கல்வி முறைமைக்குள்ளே நாங்கள் எப்படி பயணிப்பது அதுவும் குறிப்பாக கொழுமை மையப்படுத்த நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் நம்ம அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மாவட்டத்தில் கல்வி ரீதியான மாற்றமும் வறுமையும் என்கிற தலைப்பில் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கோவிட் நைன்டீனுக்கு பின்னரான காலப்பகுதியில் கல்வியில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது கல்வி கற்றல் கற்பித்தல் முறையிலே பாரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் இவர்களுடைய வறுமை நிலையை மையப்படுத்தி அவர்களுடைய கற்றல் நடவடிக்கைகள் எப்படி முன்னெடுக்கின்றார்கள் என்ற விடயத்தை தான் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இதனை இப்பொழுது ஒரு பிராக்டிக்கலாக செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நடைமுறை ரீதியாக நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அதிபரை தான் நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்காக அழைத்திருக்கின்றோம் குழுமில் இருக்கின்ற ஒரு பிரபலமான பாடசாலை ஹைரியா பெண்கள் கல்லூரியின் அதிபர் நசீர் அவர்களை தான் நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்காக அழைத்திருக்கின்றோம் அவர்களோடு தான் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக நாங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த கோவிட் நைன்டீனின் வருகைக்கு பின்னர் எப்படி நீங்கள் இந்த கல்வி முறை மாற்றி அமைப்பதில் என்ன பங்களிப்பு செய்தீர்கள் உங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து எங்களுக்கு நிறைய விடயங்களை சொல்லியிருந்தீர்கள் மாணவர்களுடைய அந்த வறுமை நிலையையும் தாண்டி அவர்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான உதவிகள் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது என்பது சம்பந்தமாக தெளிவுபடுத்தியிருந்தீர்கள் உண்மையில் கொழும்பு என்றாலே வெளி மாவட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவது பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் பிரம்மாண்டமான கட்டிடங்களாக இருக்கட்டும் வாகனங்கள் அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நகரம் என்ற மனோநிலையோடு தான் வெளியிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் கொழும்பின் ஒரு பக்கத்தை நாங்கள் சென்று பார்ப்போம் வகையால் மிக பாரிய அளவில் அவர்களுக்குள்ளே வறுமை இருக்கும் அந்த வறுமை நிலையோடு இந்த புதிய அனுபவத்தை நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே கொண்டு சேர்க்கும் போது என்ன மாதிரியான சவால்கள் இருந்தன உங்களுக்கு வறுமை என்று சொல்லும் போது இப்பொழுது இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு முதல்லேயே இந்த பிரச்சனை இருந்து கொழும்புக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனை ஒன்று தான் அதில் உண்மையாக நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒன்றுன்னா மாணவர்களுக்கு வறுமையை மீறி ஒரு மோட்டிவேஷன் அவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கணும் அதில் முதல் முதல் அந்த ஊக்கத்தை கொடுக்கறது பெற்றோர் பெற்றோர் ஒரு பிள்ளைக்கு இந்த பிள்ளை கெட்டிக்கார பிள்ளை இது படிக்கக்கூடிய பிள்ளைன்ட்டு அந்த பிள்ளைய எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகணுமோ அதுக்கு முழுமையான ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுக்கணும் அந்த சப்போர்ட் நூற்றுக்கு ஐம்பது சதவீதமான பேரண்ட்ஸ் வறுமையிலும் கொடுக்குறாங்க அதை ரெண்டாவது அந்த மோட்டிவேஷனை கொடுக்க வேண்டிய இடம் தான் பாடசாலை பாடசாலையில் உள்ள ஆசிரியர்கள் அந்த மோட்டிவேஷனை கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பிள்ளை உண்மையாக ஒரு நல்ல நிலைக்கு வரும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் எங்கள் பாடசாலையில் ஒரு மாணவி படித்தால் இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தைய முன்னே இப்போ அவ ஜெயபுரம் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கிறா வறுமை என்று சொன்னண்டா அந்த பிள்ளைக்கு என்ன மாதிரியண்டா அது ஒரு பாடசாலை வளர்த்த பிள்ளை என்றாலும் சிங்கள மீடியத்தில் படித்த பிள்ளை எங்களோட சிங்கள ஆசிரியர்கள் உண்மையாக நான் ஐம் வெரி லக்கி என்று சொல்வேன் எங்களோட ஸ்கூலில் அதிபராக இருக்கிறது எங்களோட ஸ்கூலில் எந்த விதமான சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் எந்த விதமான பேதமும் இல்லாமல் ஒற்றுமையாக மாணவர்கள் அந்த மாதிரி பார்த்து அந்த டீச்சர்ஸ் வளர்த்த பிள்ளை தான் அது அந்த பிள்ளை ஓ லெவல் நைனே நைனே அல்லது எயிட் ஏபி எடுத்த பிள்ளை ஏ லெவலுக்கு கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு அலக்கானையில் அப்போ நாங்கள் மெசேஜ் என்னமும் கொடுக்கவும் மெசேஜ் போய் கிடைக்கல அந்த பிள்ளைக்கு ஃபோனும் இல்லை பிள்ளை படிப்பை கை விட்டுறது கொமர்ஸ் அந்த பிள்ளை எப்படி என்று சொன்னால் அந்த பிள்ளைக்கு சாப்பா
அப்புறம் இந்த பிள்ளைகிட்ட செய்தியில் நான் மெசேஜ் கிடச்சிது நான் ஆசியாக ஸ்கூலிட்டு என்னென்னன்ற ஒரு மெசேஜ் கிடச்சி மெசேஜ் கொடுக்க கொடுக்க வரையில் ஒரு நாள் நான் ரோட் க்ராஸ் ஒரு போகிற நேரம் ஒரு ஃபேன்சி ஷாப் இந்த நூலெல்லாம் விற்பாங்க கடை அதுக்குள்ளே இந்த பிள்ளை நிற்கிது சேல்ஸ் கேர்லாம் நான் நூலுக்கு போய் ஏம்மா நீங்கள் இதில் இருக்கிறீங்கன்னு மேடம் அம்மா இத்தனை வேடக்கரான்னு சின்ன சம்பளம் மாதம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஒன்றும் பேசலை பொதுவாக இடத்துல பேசலை அது ஹெட்டாவில் மாவா ஹம்பேண்டு என்னை வந்து சந்திங்கன்னு சொல்லி போட்டு அந்த பிள்ளைட்ட கேட்டேன் ஏம்மா நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்பெல்லாம் தாரன் தானே ஏன் இந்த ஜாப்புக்கு போனோம் மேடம் எனக்கு நீங்கள் படிப்பு சிங்களத்தில் சொல்லுது நீங்கள் எனக்கு படிப்பை தருவீங்க என்னோடய குடும்பத்துக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணுமே நான் வந்து தாய் தகப்பன் இல்லை தாய் கஷ்டப்பட்டு மூன்று பிள்ளைகளை வளர்த்தா இது மூத்த பிள்ளை சரியான ஒரு கவலை வந்தது விஷ்ணின் அதோடு அந்த பிள்ளைக்கு நாங்கள் ஸ்கூலாக பேசி டியூஷன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம் அந்த ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா அப்படியே ஒரு பிள்ளைக்கிட்ட கிடைக்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு டியூஷன் அரேஞ்ச் பண்ணி உடனடியாக நான் ஸ்கூலுக்கு வாங்கன்னு சொல்லலை அந்த பிள்ளை சாப்பாட்டுக்கு இல்லைன்ற பிள்ளை திடீரென்று நீ ஸ்கூலுக்கு வா முழு குடும்பத்தையும் எங்களுக்கு பாரமெடுக்க இல்லாது அப்போ நாங்கள் ஒரு இன்கமுக்கு வழியை காட்டி விட்டோம் ஒரு நாள் என்னையை பார்க்க வந்துச்சு மேடம் மட்டும் இத்தனை கண்ணை புள்ளுவாங்க ஃபஸ்ட் இயர் முடிஞ்சுது கிரேட் டுவெல் முடிஞ்சு இப்போ தேர்ட்டின் தொடங்க போகுது ஏழு மாலை கேட்டது ஏழு மாலை நான் சொன்ன டியூஷன் இல்லைனா நான் அனுப்புகிறேன் படி த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ எடுத்தது மட்டுமில்ல ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஜெட் ஸ்கோ வருமை ஆனால் கட்டிக்காரு அப்போ அது இந்த டீச்சர்ஸ் கொடுத்த மோட்டிவேஷன் இன்றைக்கு அந்த பிள்ளை ஸ்ரீ ஜெயவதனபுரம் யூனிவர்சிட்டியில் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரீமில் இருக்குது அதே நேரம் அதே ஒன் பாயிண்ட் நடத்த இன்னொரு பிள்ளை அதுவும் வறுமை கூட்டுக்குள்ள உள்ள பிள்ளை தாப்பன் த்ரீ வீல் டிரைவர் மதுரை சா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி ரெண்டுமே ஒன் பாயிண்ட் நைன் எடுத்து இன்றைக்கு ரெண்டு பேருமே ஜெயவதனபுரில் இருக்கிறாங்க இது மோட்டிவேஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிச்சயமாக இது வெறுமனே கதைகள் கிடையாது அந்த மாணவர்களுடைய உணர்வுகளை தன் இந்த இடத்திலே அதிபர் அவர்கள் எங்களுக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இப்படியான நிறைய மாணவர்கள் இது ஒரு கதையாக இருக்கட்டும் அல்லது இரண்டு கதையாக இருக்கட்டும் இது கொழும்பில் மாத்திரமல்ல எல்லா மாவட்டங்களிலும் எல்லா பிரதேசங்களிலும் ஒரு நேரம் உணவு அருந்துவதற்கு கூட வசதி இல்லாத எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நிறைய சாதித்தவர்களை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கும் போது வாழ்க்கையில் இந்த வறுமை கஷ்டம் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் அனுபவித்து விட்டு தான் இப்பொழுது ஒரு நிலைக்கு வந்திருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் கட்டாயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து சொல்லுங்க அந்த மாதிரி மோ அப்போ மோட்டிவேஷன் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று முதலாவது பேரண்ட்ஸ் அடுத்தது ஆசிரியர்கள் அடுத்தது இந்த மாணவர்கள் அவர் சக மாணவர்கள் அவர்களும் அந்த பிள்ளையோட உண்மையாக அந்த ஆசிரியர் கொடுக்குற மோட்டிவேஷனை வச்சு பிள்ளைகளும் அந்த பிள்ளைகளை அரவணைக்குதுகள் அதை கீழே உள்ள விடாமல் போகுது அந்த மோட்டிவேஷன் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கொடுத்தா அதே நேரம் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்ஜிஓஸ் நிறைய பேர் உதவி செய்கிறாங்க அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் அதில் நான் அந்த பேர்கள் எல்லாம் சொல்ல விரும்பல ஒரு பப்ளிசிட்டி ஆயிரமோ பயமாக இருக்குது நிறைய என்ஜிஓஸ் பாடசாலைக்கு உதவி செய்கிறாங்க எங்களோட முஸ்லீம் பாடசாலைகள் அன்னை பாடசாலைகள் எல்லாருக்கும் நிறைய உதவி செய்கிறாங்க அதே நேரம் இந்த கோவிட்ல கூட அரிசி எல்லா ஸ்கூல்ஸுக்கும் பேக்ஸ் கொடுத்த என்ஜிஓஸ் இருக்கிறாங்க ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வந்து தந்து நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் ஒருத்தரும் வரையிலாத சூழ்நிலையில் எங்களோட பாடசாலையில் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கம் பழைய மாணவர் சங்கம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணின சந்தர்ப்பங்களும் இருக்குது எல்லா ஸ்கூல்லையும் இது தான் நிலமா அந்த மாதிரி உதவி செய்கிறதுக்கு என்ஜிஓஸும் இருக்கிறாங்க ஆனால் உண்டு அதிபர்கள் நாங்கள் ஆசிரியர்கள் அதை நாங்கள் அவங்கள்ட்ட உதவியை வாங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் நிச்சயமாக கட்டாயமாக இருப்பவர்களிடமிருந்து இல்லாதவர்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பது என்பதும் ஒரு கலையாகத்தான் இருக்கின்றது அந்த விடயம் அது அந்த கனெக்ட் தி டாட்ஸ் என்று சொல்வார்கள் இருப்பவர்களையும் இல்லாதவர்களை நாங்கள் தொடர்புபடுத்தி கொடுப்பது இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்மையான ஒரு காரியமாக இருக்கின்றது மாணவர்கள் வறுமைப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வறுமைக்கு கீழே இருக்கின்ற மாணவர்கள் எப்படி கற்று மேலே வருவது என்பது சம்பந்தமாக வழிகாட்டுவது என்பது நீங்கள் உயிருடன் இருக்கின்ற காலமாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய மரணத்துக்கு பின்னரான காலப்பகுதியாக இருக்கு எல்லா காலப்பகுதியிலும் உங்களுக்கு நன்மைகளாகவே வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கும் என்பதையும் நாங்கள் ஞாபகம் எனவே கல்விக்கு முடியுமான அளவு உதவி செய்யுங்கள் நான் இன்றைய தினம் கொழும்பு மாவட்டத்தை மையப்படுத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் கொழும்புக்கு வெளியிலே சென்றாலும் இப்படியான பல நிலைகள் இருக்கின்றன அப்படியான மாணவர்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக அமைய வேண்டும் அல்லது அங்கே இருக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கும் அதிபர்களுக்கும் இது ஒரு தூண்டுகோலாக அமைய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் நாங்கள் கொழும்பு மாவட்டத்தை
அண்ட் எங்கட பிள்ளைகள் வந்து இந்த வருஷம் சித்தா தேலூர பிள்ளைகள் வர அதுக்கு இந்த வருஷம் எப்படி செய்யறதான்னு கேக்குறத தான் கேட்டேன் என்ன பரீட்சை எழுதுது இல்ல சிஷத்த ஸ்காலர்ஷிப் ஆ ஸ்காலர்ஷிப் அந்த கிளாஸ் ஹால்ல ஒண்ணு எக்ஸாம் இல்ல ஃபோன்ல சரியான டீடைல்ஸ் வர இல்ல அதுவள பண்ணீங்க நன்றி நன்றி உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் நடக்கும் அது எந்த போஸ்ட்போன்ட்டும் ஆகாத நேற்று கூட ஒரு வலைய கல்வி பணிப்பாளர்னால் சொல்லப்பட்டது ஏ லெவல் ஸ்காலர்ஷிப் போஸ்ட்போன் பண்ணுற கதையே இல்லை கட்டாயம் அது நடக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் மாணவர்களுக்கான ஆன்லைனில் வேலை திட்டங்கள் நடக்கிறது அந்த பிள்ளைகள் ஆன்லைன் எக்ஸாமும் செய்கிறாங்க செய்து எங்களுக்கு மார்க்ஸும் போடுறாங்க நான் இன்றைக்கும் எங்களோட ஸ்கா எங்களோட ஸ்கூலை பொறுத்தவரை அஞ்சு ஸ்காலர்ஷிப் டீச்சர்ஸோட கிடச்சி அடுத்த வேலை திட்டம் என்னன்றது இன்றைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணினேன் அவங்களுக்கும் நாங்கள் ஆன்லைனில் ஸ்கூல் அளவில் ஒரு எக்ஸாமும் அதே நேரம் புலமை பரிசில் பரீட்சை சம்பந்தமாக ஏற்கனவே ஒரு சட்டம் வந்திருக்கின்றது மாணவர்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் மாத்திரம் எழுதலாம் நிர்பந்தம் இல்லை இல்லை நிச்சயமாக அந்த விடயத்தை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அதே போல நாங்கள் பேச வேண்டிய அடுத்த முக்கியமான பகுதி தான் எங்களுடைய இந்த கற்பித்தல் முறை மாறி இருக்கின்றது அது டிஜிட்டலாக மாறி இருக்கின்றது ஜூம் தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் அல்லது மைக்ரோசாஃப்ட் டீமாக இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் இப்படியான பல செயலிகளின் ஊடாகத்தான் இப்பொழுது கற்பிக்கின்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றது நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீர்கள் மாணவர்களுடைய வறுமை நிலை இருக்கின்றது குறிப்பாக உங்களுடைய பாடசாலை அமைய பெற்றிருக்கின்ற பகுதி மத்திய குழும்பு பகுதி அந்த பகுதியில் நிறைய தோட்ட பகுதிகள் நாள் கூலிகளாக செயற்படுவர்கள் அல்லது பெட்டாவிலே பணிபுரிவர்கள் ஆட்டோ டிரைவர்கள் இவர்களுடைய பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு நவீன சாதனமாக இந்த மொபைல் போன் ஒன்றை குறைந்தது வாங்குவதாக இருந்தால் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் தேவை அது கூட இல்லாத நிலையில் இருப்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த இடத்தில் எப்படி நாங்கள் இந்த நவீன தொழில்நுட்பத்தை இந்த வறுமை கோட்டில் இருக்கின்றவர்களை நோக்கி கொண்டு செல்வது அதிலே இருக்கின்ற சாதக பாதக விளைவுகள் எப்படி இருக்கின்றன சில பேர் நான் சொன்னது போல சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத ஒருத்தர்கிட்ட இந்த போன் எடுங்கன்னு எங்களுக்கு சொல்லல அதற்கு நாங்க செய்தது தான் அதே வகுப்பில் இருக்கிறாங்க நல்ல வசதியான பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு எந்த அளவு வறுமை கூட்டு கீழே பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அதே அளவு வசதியானவர்களும் இருக்கிறாங்க உதவக்கூடியவர்கள் எங்களோட பேரண்ட்ஸ் உதவக்கூடியவர்கள் என்றால் அது எந்த அளவுன்னு எனக்கு சொல்ல இயலாது நாங்கள் இப்படி ஒரு விஷயம் செய்ய போகிறோம் இது உதவி செய்யணும் என்றால் அந்த மாதிரி உதவி செய்வாங்க அப்படி உதவி செய்தவர்கள் எங்க எனக்கு சொல்லிட்டு செய்தவர்கள் பாதி என்றால் சொல்லாமல் செய்தவர்கள் மீதி போய் பேரண்ட்ஸுக்கு போனை கொடுக்குற அளவு கூட உதவி செய்தவர்கள் இருக்கிறாங்க அடுத்தது நாங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க் கொண்டு வைத்திருக்கிறோம் யாருக்கெல்லாம் அந்த வசதி இல்லையோ அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அதே வகுப்பு மாணவர்களின் பெற்றோர் அல்ல வேறு பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் கூட நாங்கள் எங்களோட மேனேஜ் ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் கமிட்டி உள்ள உள்ளவங்களில் அந்த ஏரியாவில் உள்ளவங்களை ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கிறோம் இப்படி சந்தர்ப்பங்களில் போய் ஒரு ஃபோனை கொடுத்து அந்த பிள்ளைக்கு தேவையான உதவிகளை செய்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அவங்கள ஃபோனை வாங்க சொல்லி இன்சிஸ் பண்ணுற ஒருத்தருமே அது செய்ய அந்த மாதிரியான முயற்சிகளை நாங்க செய்து கொண்டு வரோம் அநேகமான எல்லா பாடசாலைகளும் மாதிரி அப்படி செய்யறாங்க நிஜமாக இந்த ஆன்லைன் கற்கை நெறி அல்லது இந்த டிஜிட்டல் மயப்பட்ட கற்கை நெறி என்பது உங்களுடைய மாணவர்களில் எத்தனை வீத மாணவர்களை சென்றடைந்திருக்கிறது மோர் தேன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதே நேரம் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் ஒன்று ஃபோன் இல்லாதது ஃபோன் இருந்தும் படிப்பித்தலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத பிள்ளைகள் இனிமே இதுலேயும் நாங்கள் படிக்கணுமா எங்களுக்கு ரெஸ்ட்டாக இருக்கிற காலம் தானே என்று நினைக்கக்கூடிய பிள்ளைகளும் இருக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கொண்டோம்னா ஒரு வசதியான தாய் தகப்பனின் பிள்ளைய உண்டு எப்போ டீச்சர் கால் எடுத்தாலும் அந்த பிள்ளை தான் அட்டைன் பண்ணுது நாங்கள் தூரம் இருக்கிறோம் டீச்சர் ஒரு புக்ஸும் கொண்டு வர இல்லை டீச்சர் இங்கே எனக்கு நெட்ஒர்க் ஃபெசிலிட்டி இல்லை டீச்சர் என்று அந்த பிள்ளை அப்படியே அந்த பின்னடி பின்னடிக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிள்ளைகளும் இருக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸோட முயற்சி பண்ணி இதை செய்யாமல் அது கொஞ்சம் இது தான் சந்தர்ப்பம் என்று வீக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது தான் சந்தர்ப்பம் என்று அவங்க ஒரு படிப்பத்தில் கட்டடிக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பமும் இருக்குது இந்த ரெண்டு விதமானதும் இருக்குது அதால் தான் நான் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் நீங்களே போய் பார்த்து என்ன ஆயுதான்னு கேட்டு அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுங்க உங்களால் வசதி செய்து கொள்ளுக்க முடியாட்டி எங்களுக்கு தாங்க நான் எங்கள பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கத்தின் மூலம் ஏதாவது அவங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இந்த எக்ஸாம் உண்மையாக சொல்ல போனால் நாங்கள் இப்போ கிரேட் டென் அண்ட் லெவன் ரெண்டுக்கும் ஆன்லைன் எக்ஸாம் செய்து முடிச்சுட்டோம் நான் ஒரு ட்ரை பண்ணினேன் மைக்ரோசாஃப்ட் டீமால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டெண்டன்
ஒன்றிணைந்து இலங்கையில் வணக்கம்ங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கல்வி அமைச்சு சம்பந்தமாக அதிபர்களுக்கு ஏதாவது வழிகாட்டல்களை தந்திருக்கின்றது நிச்சயமாக கல்வி மேல்மாகாண கல்வி அமைச்சு பரிச்சைகள் சம்பந்தமாக ஏதாவது அறிவுறுத்திருக்கின்றார்களா பரிச்சைகள் சம்பந்தமாக அறிவுறுத்தல் ஒன்றுமே தரையில்லை இல்லை என்ற ஒரு அறிவுறுத்தலே தரையில்லை நிச்சயமாக அது ஃபேக் நியூஸ் ஒவ்வொன்று வருது அதுகளை நம்ப வேணாண்டும் வருது நிச்சயமாக அதே போல உண்மையில் நாங்கள் கல்வி அமைச்சு சம்பந்தமாகவும் இந்த இடத்துல பேசி ஆக வேண்டியிருக்கின்றது கோவிட் நைன்டீன் ஆரம்பித்து ஒரு வாரம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் ஊடக அமைச்சிலே ஒரு ஊடக மாநாடு நடந்தது அதிலே கல்வி அமைச்சரும் கூட கலந்து கொண்டிருந்தது அந்த நேரங்களில் ஊடகங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக மிக விரிவான ஒரு உரையாடலாக இருந்தது நான் முதலில் கலந்து கொண்டிருந்தேன் அதன் போது தனியார் ஊடகங்கள் அரச ஊடகங்கள் எப்படி இந்த பிள்ளைகளுடைய கல்வியை வழங்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக பேசியிருந்தார்கள் தனியார் ஊடகங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சில கைட் லைன்ஸ் தரப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் நாங்களும் கூட சில பாடநிலைகளை நாங்கள் அந்த கோவிட் கால பகுதியில் எங்களுடைய தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பியிருந்தோம் இப்பொழுது அரசு தொலைக்காட்சியினோடாக முழு நேரமாக பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன கல்வி அமைச்சு இந்த காலப்பகுதியில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஆதரவுகளை வழங்கியது அரசு என்ன மாதிரி ஒரு அதிபராக உங்களுக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் எப்படியான கைட் லைன்ஸ் தரப்பட்டது அரசாங்கம் மேல் மாகாணத்தை குழுமப்படுத்த மேல் மாகாணத்தில் இதற்கு மாணவர்களின் கல்வித்தரத்தை குறைக்காமல் இருப்பதற்காக மிகவும் கஷ்டப்பட்டு முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் அதில் பேசும் இன்னும் ஒரு அழைப்பில் ஒரு நேர் இருக்கின்றார் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ யார் கதைக்கிறீங்க இங்கேருந்து கதைக்கிறீங்க சொல்லுங்கம்மா யார் கதைக்கிறீங்க சொல்லுங்க ஜீனா பாடசாலைகள் <laughs> 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 <laughs>
பெற்றோர்கள் எதிர்பார்க்க ஸ்கூலால் மட்டும் இல்லை வெளியிலேருந்து நிறைய யூடியூப்ல டியூஷன் மாஸ்டர் மார் டீச்சர்ஸ் அப்படி போட்டு நிறைய யூடியூப்ல அப்படியாக இந்த நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் பெருவாரியான பாடசாலைகள் இந்த காலப்பகுதி ஆகும் போது சிலபஸ் முழுமையாக முடிந்திருக்கு அநேகமாக செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிச்சிருப்பாங்க அப்போ அடுத்த கொஞ்சம் தான் முடிக்க வேண்டி இருந்தது அந்த கொஞ்சத்தையும் இந்த யூடியூப்பில் நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்குது டீச்சர்ஸ் ஆன்லைனில் அனுப்புகிறாங்க நோட்ஸ் அனுப்புகிறாங்க அதுகளை கொண்டு பிள்ளைகள் நிச்சயமாக படிக்கலாம் டியூஷன் மாஸ்டர்ஸும் அனுப்புகிறாங்க நாங்கள் இந்த டியூஷன் மாஸ்டர்ஸ் அவங்களோட ஆன்லைன் யூடியூப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அது பிள்ளைகள் பார்க்குறாங்க பிள்ளைகளுக்கு அடுத்தது கூடுதலாக உட்கார்ந்து படி உண்மையாக நான் இதை பாசிட்டிவாக பார்க்குறேன் என்னென்னா ஏலவல் செய்கிற பிள்ளைகள் கடைசி நேரத்தில் டியூஷன் அண்ட் ஓடி 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 சில நேரங்களில் உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு டைம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்குது ஆனால் இப்போ நல்லா உட்காந்து படிக்கிறாங்க இவங்க இதே இதே ஃபோனை யூஸ் பண்ணி அவங்க குரூப்பாக சேர்ந்தும் படிக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்கிறாங்க இதெல்லாம் நான் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன்டா ஏண்ட மகனும் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் எக்ஸாம் செய்கிறதுக்கு இருக்கிறார் பயோ செய்கிறார் அப்போ அவரும் இந்த மாதிரி தான் விஷயங்கள் அங்களை சேகரித்து எல்லாம் செய்து இவ்வளோ நாள் எழுதினது உட்காந்து படித்தாலே நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கலாம் நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு அழைப்பாளர் இணைந்திருக்கிறார் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் கதைக்கிறீங்க சொன்னாங்க <laughs> வந்து <laughs> <laughs> இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து ஒன்று படித்து கொடுக்குற எவ்வளோ பேரும் சக்சஸ் ஆகுன்னு கேட்கும்போது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இதில் வந்து இதில் அட்டன் ஆகுறாங்க அந்த மாதிரி கருத்துன்னு சொன்னாங்க இப்படியான நிலைமையில் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் படிக்கிறாங்க மற்ற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பிள்ளைகளுக்கு இல்லை இப்போ இதில் வந்து இந்த இந்த சத் ரெண்டு வச்சு பார்க்க போகக்குள்ள பயோ மேக்ஸ் எடுக்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கு வெறுமனே தேடி பாடம் படிக்கிறா சப்ஜெக்ட் ஓகே பாடம் மாற்றுறது ஓகே அதை தியரியில் கொடுத்து அதை ஒன்லைன் மூலம் வந்து செய்யலாம் இது அல்லாத வந்து இப்போ வந்து ஃபிசிக்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பிள்ளைகளுக்கு டவுட்ஸ் வார கட்டம் இருக்குது கணக்கு அந்த மெக்ஸ் மாய்ச்சர் விஷயம் இருக்குது இதுகளுக்கு இந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன மா வழிகாட்டுகள் கொடுக்குறது மேடம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டு ஒரு கைடன்ஸ் தரணும் இந்த முறை பயோ சயின்ஸ் அவங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு மதிக்கிற எனக்கு தெரிஞ்ச குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளும் அவங்க ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க ஹைரியாவில் படிக்கிறாங்க அப்போ அந்த பிள்ளை பயோ சயின்ஸ் மெடிக்கிறது வரும் அப்போ அது ஒரு சரியான ஒரு மென்டல் எஃபெக்டாக இருக்குது எக்ஸாம் வரப்போகுது சோயின வரப்போகுது அப்போ இது எப்படி நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுங்கிறான ஒரு பயத்துலேயும் இருக்குது விசேஷமாக வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பிள்ளைகளுக்கு படிச்சு போல கஷ்டமாக டவுட் வர போல எப்படி கிளியர் பண்ணுறது சார் நன்றி உங்களுடைய கேள்விக்கு நல்ல ஒரு பாயிண்ட் உண்டு கேட்டார் என்னன்னா டீச்சர்ஸ் ஃபோன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பிள்ளைகள் வேண்டிய நேரம் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அவங்களோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணலாம் டீச்சர்ஸ் ரெடியாக இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் எங்களோட ஸ்கூலில் நானும் அந்த ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் நானும் இருக்கிறேன் ஏன்னா சில வேலை என்ன நடக்குதான்னு பார்க்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொடங்கின நாளில் இருந்தே அந்த கிளாஸுக்கு ஜூம் கிளாஸஸ் நடந்தது ஏர்லி மார்னிங் பயோ சயின்ஸ் ஸ்பெஷலி பயோ சயின்ஸ் அது என்ன நான் அறியவே நடக்கும் நான் அட்டண்டன்ஸ் பார்ப்பேன் இத்தனை பிள்ளைகள் இருந்தாங்கண்டு அட்டண்டன்ஸும் குறைவாக இருக்கும் பிள்ளைகள் இந்த பிள்ளைகள் அவங்க ஏதாவது ஒரு ரீசன் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் டீச்சர்ஸ் கிளாஸஸ் நடத்தினாங்க இப்போ நீங்கள் உங்களோட பிள்ளைக்கு ஒரு கவலையாக இருக்கு மேண்டா பயமாக இருக்கு மேண்டா தாராளமாக நீங்கள் அந்த டீச்சருக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் அவங்க அந்த பயோ சயின்ஸ் செய்கிற பிள்ளைகளோட குரூப்பில் நானும் இருக்கிறேன் என்னையோ எனக்கிட்ட கேட்டாலும் நான் அவங்கள டிரெக்ட் பண்ணி கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை பிரச்சனை இருக்கேன் கதைக்கு அதே நேரம் கிட்டத்தில் எப்படியுமே இந்த ஜூனில் எங்களுக்கு ஸ்கூல் திறக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா முதல்ல அவங்க ஓப்பன் பண்ணுறது கிரேட் தேர்ட்டீன் தான் கிரேட் தேர்ட்டீனுக்கு தான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு உங்களோட உடைய பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் முடிவு காணலும் ஆனால் முக்கியமான ஒன்று பேரண்ட்ஸ் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பயோ சயின்ஸ் செய்கிற பேரண்ட்டோ எந்த பேரண்ட்டாக இருந்தாலும் ஏ லெவல் பேரண்ட்ஸ் ஸ்பெஷலி கிரேட் தேர்ட்டீன் பேரண்ட்ஸ் ஸ்கூல் தொடங்கினா கட்டாயம் பிள்ளையில் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க போதுமான அளவு ஸ்டடி லீவ் எடுத்துட்டாங்க இப்போ அவங்க கட்டாயம் அனுப்பினாங்கன்னா தான் பேப்பர் டிஸ்கஷன் உண்டோ பிள்ளைகள்ட அவங்களோட என்ன மாதிரி அவங்களோட அவுட் கம் உண்டோ டீச்சர் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை
விநியமாக கேட்டுக்கொள்ள ஒரே விஷயம் கட்டாயம் ஸ்கூல் தொடங்கினா பிள்ளையில வீட்டில் வச்சு கொள்ளாமல் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க விஷயம் நடக்கும் எல்லாத்தையும் விட நாங்க கடவுள் கிட்ட அல்லாட்ட துவா கேட்கணும் எங்கட பிள்ளைகள் இந்த செய்கிற எக்ஸாம் நல்லபடியாக செய்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஞாபக சக்தியையும் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் மென்டலி தே ஷுட் பி ஓகே அந்த ரெண்டும் கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் அல்லாட்ட துவா கேட்கணும் கட்டாயம் அது கிடைக்கும் ஆஸ் அ பிரின்சிப்பல் நான் அந்த அளவு துவா கேட்குறனோ அதே அளவு எல்லா ஸ்கூல் பிரின்சிப்பல்ஸும் ப்ரே பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்களோட ஸ்கூல் ரிசல்ட்ஸ் நிச்சயமாக நான் கதைத்துக் கொண்டிருந்த விடைய மழைப்புக்கு முன் என்ன ஒரு நிமிடம் இருக்கின்றது அரசாங்கம் என்ன மாதிரியான உதவிகளை என்ன மாதிரியான கைட் லைன்ஸை தந்தது என்று விடையத்து அரசாங்கம் எங்களுக்கு அரசாங்கமும் வாட்ஸ்அப்பின் மூலியம் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க என்ன மாதிரி இந்த கோவிட் நைன்டீன்குள்ள பிள்ளைகளை நாங்கள் எங்களோட கண்ட்ரோலுக்குள்ள வச்சிருக்கிறேன்ற மாதிரி அடுத்தது அரசாங்க தொலைக்காட்சியில் ப்ரோக்ராம் போட்டு டைம் டேபிள் போட்டு ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா பாடங்களும் நடக்குது டைம் டேபிளும் படி நடக்குது ஆசிரியர்கள் எங்கட பாடசாலை இருந்து போய் ஆசிரியர்களும் போயிட்டு ப்ரோக்ராம் செய்திருக்கிறாங்க அதன் மூலம் இந்த ஃபோனில் படிக்க இல்லாத பிள்ளைகள் அதன் மூலம் படிக்கலாம் அதை விட அரசாங்கத்தால் கொடுத்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் மாணவர்களிடம் உள்ளது அந்த புத்தகத்தை வாசித்தாலே நல்லா அதை புரிந்து கொண்டாலே அவங்களுக்கு நல்ல எக்ஸாம் செய்யலும் அந்த விஷயங்கள் நிச்சயமாக இன்றைய தினம் நாங்கள் ஒரு முழுமையான ஒரு விடயத்தை கதைத்திருந்தோம் ஆனால் இன்னமும் கதைக்க வேண்டிய நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன இன்னமும் அடுத்து வரும் சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் சம்பந்தமாக பேசுகின்றோம் கொழும்பு மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்களுடைய கல்வி நிலை அதாவது கோவிட் நைன்டீனுக்கு பின்னரான கல்வி நிலையும் வறுமையும் என்கின்ற தலைப்பில் தான் நாங்கள் பேசியிருந்தோம் என்னை தாண்டி நிறைய விடயங்களை நாங்கள் பேசியிருந்தோம் அழைப்பினை மேற்படுத்தி நீங்கள் பல கேள்விகளையும் கேட்டிருந்தீர்கள் உங்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய தினம் எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று நிகழ்ச்சிக்காக தந்த ஹைரியா பெண்கள் கல்லூரியின் அதிபர் நசீர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமாந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி ஜெசாக்கல்லா ஹைரா மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் தயாரிப்பாளர் மிஸ்பாவோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் விஷ்ணன் மீண்டும் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்